வெல்கம் பேக் இப்போ உங்ககிட்ட டூர் போகிறீங்க உங்ககிட்ட பைக் தான் இருக்கும் உங்கள் பைக்கில் இருக்க பேட்ரி டுவெல் வோல்டேஜ் பேட்ரி தான் உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஆனால் உங்களோட பவர் பேங்க்கில் சார்ஜ் தீர்ந்து போச்சு இப்போ உங்கள் பவர் பேங்க்கை சார்ஜ் பண்ணணும் என்ன ஐடியா இதுக்கு ஒரே ஐடியா தான் இருக்குது உங்களோட டுவெல் வோல்ட் பேட்ரியை ஃபைவ் வோல்ட் ரெடியூஸ் பண்ணியே ஆகணும் அது எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு டூ கம்போனன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று பக் கன்வெர்டர் ஒன்று லீனியர் ரெகுலேட்டர் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் எது எஃபிஷியன்சி எது பெட்டர் அது எப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது இந்த வீடியோவில் கேல்குலேஷன் பண்ணுவாங்க நம்ம ஃபஸ்ட் லீனியர் ரெகுலேட்டர் பார்க்கலாம் இது செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் லீனியர் ரெகுலேட்டர் இதை நம்ம பிளட் போர்டில் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பிளட் போர்டில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபஸ்ட் பின் இன்புட் செகண்ட் பின் டவுன் அண்ட் தேர்ட் பின் வந்து அவுட் புட் நான் என்னோடய ஆர்பிஎஸில் டுவெல் வோல்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் பேட்ரி சிம்லேட் பண்ணுறதுக்காக ஆர்பிஎஸில் டுவெல் வோல்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் நான் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் மேக் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் நான் நம்ம பண்ணுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு விசி இன்புட்டோட இன்புட் டுவெல் வோல்ஸ் கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட் கிரவுண்டு கிரவுண்ட் கொடுத்துட்டு தேர்ட் என்னோடய அவுட் புட்டை வந்து நான் மல்டிமீட்டர் கூட சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் மல்டிமீட்டரோட கரண்ட் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நான் அவுட் புட் வோல்டேஜ் செக் பண்ணால் அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஃபைவ் வோல்டுக்கு ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு இது என்னோடய பவர் பேங்கில் சார்ஜபிள் வோல்டேஜ் தான் டுவெல் வோல்ட் நம்ம ஃபைவ் வோல்ட்டாக இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நான் லோடை சிம்லேட் பண்ணுறதுக்காக ரெசிஸ்டர் சேர்த்துக்கிறேன் நான் மூணு டைப் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் சேர்த்துக்கிறேன் டென் கே டுவெண்ட்டி டூ கே அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ கே ரெசிஸ்டர்ஸ் மூணு டைப் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் டென் சாரி 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 டென் ஓம்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஓம்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ஓம்ஸ்க்கான ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஓம்ஸ்க்கான ரெசிஸ்டர் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டர் மெஷர் பண்ணும் போது வர வேல்யூ நம்ம பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஓம்ஸ்க்கான ரெசிஸ்டர் அடுத்து டென் ஓம்ஸ்க்கான ரெசிஸ்டர் இது மூணுத்துக்கும் நம்ம லோட் சிம்லேட் பண்ணி எப்படி எப்படி இன்புட் எவ்வளோ கரண்ட் போகுது அவுட் புட் எவ்வளோ கரண்ட்ரா ஆகுது அப்படின்றத நம்ம மல்டிமீட்டரில் பார்க்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மல்டிமீட்டர் நான் கரண்ட் மோடில் போட்டுக்கிறேன் என்னோடய மல்டிமீட்டரில் கரண்ட் மோடில் போட்டு டென் ஆம்ஸுக்கு வச்சுக்கிறேன் டென் ஆம்ஸ் ஃபியூஸ் கரண்ட் தான் இது மல்டிமீட்டர் அதனால் நான் மல்டிமீட்டர் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் க்ரௌண்டில் நேராக வந்து ரெசிஸ்டரோட ஒரு ரெண்டை வந்து நான் க்ரௌண்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ரெண்டை வந்து நான் மல்டிமீட்டர் கூட சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணுறேன் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறேன் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்புட்டில் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஆம்ஸ் எடுக்குது அவுட் புட் பார்த்தீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஆம்ஸ் எடுக்குது இது பார்த்திங்கன்னா டென் ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டருக்கான வேல்யூ இதுக்கு வந்து ஐசி குவைட்டாக ஹீட் ஆகும் ஏன்னா இதை வந்து மிச்ச பவரை வந்து ஹீட்டாக தான் ரெடியூஸ் பண்ணும் ஹீட்டை எலிமினேட் பண்ணுறதுனால இது ஹீட்டே ஆகும் ஐசி அடுத்து ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்து பார்க்குறோம் அடுத்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ ஓம்ஸ் பண்ண ரெசிஸ்டர் இதுக்கும் இன் பவரில் அவ்வளோ தான் வருது அடுத்து நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஹோம்ஸ்க்கான ரெஜிஸ்டரோட வேல்யூ எடுத்து பார்க்க போகிறோம் அதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னாலும் இவ்வளோ தான் வருது இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம டேப்லெட் பண்ணி நம்ம சில கால்குலேஷன்ஸ்லாம் போகணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் காலேஜில் படித்த ஃபார்முலாஸ்லாம் இப்போ ரிமைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பேசிக் ஹோம்ஸ்லாம் நிறையவே யூஸ் பண்ணுவோம் ஹோம்ஸ்லாம் ரூல்ஸ் படி நம்ம ஒரு கலண்டை கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஐஇ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அது படி போட்டோம்னா டென் ஹோம்ஸ் ரெஜிஸ்டருக்கான அது படி போட்டோன்னா நம்ம டென் ஓம்ஸ் போட்டோன்னா ஃபைவ் ஓல்ட் டிவைடட் பை டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் எடுக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ரீடிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஆம்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஆம்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிது அதே நம்ம டுவெண்ட்டி ஓம்ஸுக்கு போகும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆம்ஸ் கிடைக்குது டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் போகும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆம்ஸ் விச் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லி ஆம்ஸ் கிடைக்குது தேர்ட்டி ஆம்ஸுக்கு போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஆம்ஸ் விச் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி மில்லி ஆம்ஸ் கிடைக்குது இது இப்போ நம்ம பவராக கேல்குலேட் பண்ணணும் பவர் கேல்குலேட் பண்ணால் அதில் வந்து இனிமேல் பவரோட ஃபார்முலா வந்து வோல்டேஜ் மல்டிப்ளை பை கரண்ட் பவரோட ஃபார்முலா வந்து பி ஈக்குவல் டு விஐ வோல்டேஜ் மல்டிப்ளை பை கரண்ட் நம்ம பவர் வந்து ரெண்டு இதுக்குமே கேல்குலேட் பண்ணும் இன்புட் பவரும் கேல்குலேட் பண்ணும் அவுட் புட் பவரும் கேல்குலேட் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம இன்புட்டில் வந்து டுவெல் வோல்ட் கொடுக்குறோம் அவுட் புட்டில் வந்து ஃ
எஃபிஷியன்சி தான் நம்ம ஒரு சிஸ்டமோட இது எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை செய்யுது அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலாவை பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் பவர் டிவைடட் பை இன்புட் பவர் இன்டூ இன்புட் பவர் மல்டிப்ளைட் பை ஹண்ட்ரட் இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு அவுட்புட் பவர் கிடச்சிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வாட்ஸ் கிடச்சிது டிவைடட் பை இன்புட் பவர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூ வாட்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இதை கேல்சியில் நம்ம போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் கிடையாது விச் இஸ் குவாய்ட் டெரிபிள் இதை நம்ம ஒரு பேட்ரி சோர்ஸில் யூஸ் பண்ணோம்னா பேட்ரி சோர்ஸ் சீக்கிரமாகவே ட்ரெயின் பண்ணும் நம்மளுக்கு இது எஃபிஷியன் வேவே கிடையாது இப்போ நம்ம தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா மிச்சம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பவர் வந்து ஹீட்டாக வெளியே போகுது வந்து அது ஃபுல்லாகவே வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் ஹீட்டாக வெளியே போகுது இது நம்ம ஒரு பேட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பேட்ரி சீக்கிரமாக ட்ரெயின் பண்ணும் நம்மளோட பவர் தான் வேஸ்ட் ஆகும் இதே ஒரு பைக் பேட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணால் பைக் பேட்ரி குவாய்ட்டாக ட்ரெயின் ஆகும் இப்போ இதோட பவரை பார்த்துட்டோம் அடுத்த லீனியர் பக் கன்வெர்டர் இதேமாரி மூணு ரெசிஸ்டர்ஸ் நான் எடுத்துருக்கேன் இந்த ரெசிஸ்டரோட எப்படி பிஹேவ் கரண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி பிஹேவ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பக் கன்வெர்டரில் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுதான் பக் கன்வெர்டர் எல்லாம் டூ ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் பக் கன்வெர்டர் இதில் இன்புட் இருக்கும் அவுட்புட் இருக்கும் ஆனால் இது அதை விட கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்கும் இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஆனால் இது ரொம்ப எஃபிஷியண்டாகவே அது எப்படின்றத இந்த கேல்குலேஷன்ஸில் நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ நான் இதை இன்புட் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இன்புட் நான் அவுட் இன்புல் நைன் வாட்ச் கனெக்ட் பண்ண உடனே அதில் இருக்க இண்டிகேட்டர் எல்இடி ஏரியா ஆரம்பிச்சிச்சு நான் என்னோடய மல்டிமீட்டரை வோல்டேஜ் மோடில் வச்சுட்டு இதோட அவுட்புட் வோல்டேஜை வந்து நம்ம இப்போ செட் பண்ணணும் அதில் இருக்க ட்ரிமர் பொட்டன்ஷியம் மீட்டர் வச்சு நம்ம அவுட்புட் வோல்டேஜ் இதுக்கு செக் பண்ணணும் அவுட்புட் வோல்டேஜ் நம்ம இதுலேருந்து நம்ம கொடுக்கறதுலேருந்து எவ்வளோ வேணால் அதில் வேரி பண்ணிக்கலாம் லீனியர் கண்டெக்டர் அப்படி கிடையாது ஃபைனா ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் மட்டும் தான் வரும் ஆனால் அதில் எப்படி டுவெல்னா நம்ம டூ டூ டுவெல் வோட் வரைக்கும் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வேணால் செட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்து அதில் இருக்க ட்ரிம்மரை வேரி பண்ணுறது மூலமாக அதில் இருக்க வோல்டேஜ் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இருக்குது ஆனால் நான் வச்சுருக்கேன் இதை நைனில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஃபோரில் வச்சுருக்கேன் ஃபோரில் தான் அப்படியே பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் எனக்கு ஃபைவ் ஏறும் அது நான் அங்கே ஃபைவ் வோல்ட் செட் பண்ணி இது பண்ணேன் என்ன சார்ஜிங் வோல்டேஜ் ஃபைவ் இல்லை பவர் பேங்க் அதனால் ஃபைவ் வோல்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் வோல்ட் செட் பண்ணி என்ன நைன் வச்சுட்டு அங்கே டுவெல் தானே செக் பண்ணிங்கன்னு பார்க்காதீங்க இது நம்ம பக் கன்வெர்டர் வந்து டுவெல் வச்சாலும் நைன் வச்சாலும் அவுட் புட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஃபைனாக ஃபைவ் தான் வந்துடும் ஃபைவ் வோல்ட் வச்சுட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெஜிஸ்டர் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ரெஜிஸ்டருக்கான கரண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம பிகேவ் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் டென் ஓம்ஸ்க்கான ரெஜிஸ்டர் இன் அவுட்புட்டில் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஆம்ஸ் எடுக்குது இன்புட் எடுக்குது டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ்க்கு ரெஜிஸ்டரு அடுத்து தேர்ட்டி ஓம்ஸ்க்கான ரெஜிஸ்டரோட இது பார்ப்போம் உங்களுக்கு இதிலே வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும் கரண்ட் வந்து இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் சேமாக இருக்காது ஆனால் லீனியர் ரெகுலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேமாக வர மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து சேமாக வரது கிடையாது இப்போ நம்ம இதுக்கு அது கேல்குலேட் பண்ண மாதிரியே இதுக்கும் நம்ம ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணி நம்ம எஃபிஷியன்சி கேல்குலேட் பண்ண பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட எஃபிஷியன்சி வந்து மச் மச் பெட்டராக இருக்கும் இதோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ எஃபிஷியன்சி கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கிட்டே நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் லாஸ் இருக்குது அது வந்து ஸ்விட்சிங் கன்வெர்டர் லாஸ் லாஸ் சர்க்கியூட்டர் லாஸ் ஆகும் ஆனால் அதில் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டபுள் தான் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு எஃபிஷியன்சி கிடச்சிருக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம பேட்டரி லைஃபை மச் லாங் கொண்டு வைக்க முடியும் ரீனியர் வெலேட்டருக்கும் பக் கன்வெர்ட்டருக்கும் எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா பக் கன்வெர்ட்டர் வே ஹை எஃபிஷியன்சி ரீனியர் கன்வெர்ட்டர் நீங்கள் லோடு இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அது வேஸ்ட் ஆகி ஹீட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் மெயின்ஸில் பார்க்க போனால் லீனியர் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அது குவைட் சீப் நீங்கள் பேட்ரி பவர்னால் பக் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணுறது தான் சேஃப் ஏன்னா அது வந்து உங்களோட பேட்டரி லைஃபை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் தேங்க்ய